Semua orang tahu acara Mobile World Congress MWC dibatalkan Tapi Huawei adalah antara jenama yang tetap nak lancarkan produk terbaru mereka dekat Barcelona Spanyol Untuk acara pelancaran produk kali ini Huawei ada umumkan beberapa hardware macam laptop, tablet dan juga beberapa peranti rangkaian komunikasi yang lain apa yang menjadi tarikan dan highlight utama dalam banyak-banyak produk yang diumumkan adalah sebuah peranti boleh lipat foldable iaitu Huawei Mate SS. Dengan generasi kedua peranti foldable Mate SS yang dilancarkan ini, adakah Huawei berjaya menambah baik dan meyakinkan pengguna untuk beli produk skrin boleh lipat ni? Jadi bersama saya Mio Hashim dalam video kali ini saya akan membawakan kepada anda empat perkara yang terbaru mengenai generasi kedua peranti boleh lipat Mate SS dari Huawei ini. Untuk Huawei Mate Access Ancel kali ini menggunakan rekaan Falcon Wing yang lebih kukuh. Dia dibuat daripada bahan binaan liquid metal yang berasaskan zirconium. Huawei kata bahan binaan ini adalah 30% lebih kukuh dari alloy titanium. Okey, dakwaan kukuhnya Ancel ni kami iakan kerana bila dilipat dan membuka peranti, tak ada tanda-tanda Ancel macam nak rosak ataupun tak berfungsi. Jadi dengan Ancel yang lebih kukuh ni semestinya peranti akan lebih tahan lesak dilipat dan dibuka dari segi penggunaan jangka masa yang panjang. Kemudian Huawei Mate Access masih lagi menggunakan OLED panel plastik. Ketika peranti dibuka penuh, ia bersaiz 8 inci dengan resolution 2480x2200 pixel. Tapi kalau ditutup, ia bersaiz 6.6 inci pada bagian hadapan dan 6.36 inci belakangnya. Paparan plastik ini telah dikemas kini dengan dua lapisan polymide optical. Jadi sebagai sebuah skrin plastik, semestinya akan terdapat sedikit lepihan skrin jika ditarik ataupun ketika di swipe. Tapi sebenarnya sangatlah minimal dan pengguna hanya akan perasan jika mereka mencarinya betul-betul. Skrin baru Mate SS ini walaupun plastik tapi ia terasa tebal dan tahan lasak untuk menerima input tekanan. Pendek kata, skrinnya tidak lembut untuk meninggalkan kesan macam contoh korang gores jari kuku dekat bahagian skrin tapi cukup lembut untuk dilentur dan dilipat. Jika pada Huawei Mate X peranti menggunakan chip Kirin 980 tapi Mate XS pula ia dilengkapkan dengan Kirin 990 5G. Chip ini dalam keluarga Kirin dia lah yang paling berkuasa dan sebelum ni hanya dipakai pada Huawei Mate 30 Pro 5G sahaja. Jadi Kirin 990 5G ini juga dimuatkan dengan modem 5G terbina. Untuk Mate Access, Huawei menambah sokongan pelbagai variasi band 5G yang membuatkan peranti ini sangat sesuai digunakan untuk pelbagai negara terutamanya jika mengembara. Selain itu, RAM adalah pada 8GB serta storan dalaman dengan saiz 512GB. Storan juga menyokong penambahan nano memory sehingga 512GB. Untuk kamera peranti ini tak ada kamera hadapan sebab dia gunakan sistem kuat kamera yang dilipat untuk mengambil gambar suara foto. So ada 4 lensa tersebut, dia dimurahkan oleh 40MP utama, 8MP telefoto dengan OIS, 16MP sudut lebar dan last sekali adalah lensa time of flight. Ok untuk bateri pula ia berkapasiti 4500 mAh yang juga menyokong pengecasan pantas Huawei Supercharge 55W Tapi agak janggal juga peranti ini tiada fungsi wireless charging Tapi fungsi tersebut terpaksa dibuang mungkin disebabkan rekaan perkakas yang kompleks Mate Access menjalankan EMUI 10 yang berasaskan Android 10 Antara highlight utama penggunaan perisian peranti ini adalah penggunaan multi window melalui AI Multiplier Jadi dengan fungsi ini pengguna boleh membuka 2 hingga 3 aplikasi dalam satu-satu masa Melalui beberapa ujian aplikasi yang kami buka pada peranti ini, tak ada pepijat sebab uh, gerakan aplikasi antara muka peranti sangat lancar dan tiada glitch yang kelihatan. Okay, secara kesimpulannya, dengan Mac Access kami merasa lebih yakin dengan hala tuju industri peranti boleh lipat ni. Namun masih juga terdapat beberapa kelemahan utama seperti papan skrin yang melitupi peranti dari luar. Jadi disebabkan skrin ini diletakkan pada bahagian luar sebagai pengguna, kita memang sangat risau kalau terkena cala objek asing dan juga tahap dia punya penjagaan skrin tu untuk jangka masa panjang. Tapi apa yang penting jika dalam masa hanya setahun Huawei boleh tambah baik improve dia orang punya foldable dari Mate X ke Mate XS. So kita orang tak sabar nak lihat lebih banyak lagi inovasi dan penambahbaikan peranti foldable yang seterusnya. Bukan saja untuk Huawei tapi semua pengeluar secara keseluruhannya. Huawei Mate Access ini dijual di Eropah pada harga RM2,499 Euro bersamaan sekitar RM11,000 Malaysia. Untuk pasaran Malaysia pula, pihak Huawei akan mula membawanya pada tarikh 20 Mac nanti. Ok, sekian sahaja untuk video Mate Access kali ini. Terima kasih kerana menonton. Hingga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye! <laughs> Jangan tengok! Nampak horror ni. <laughs> okay guys, video dah tamat. So macam mana? Okay ke tak video? Kau rasa nak tengok video Wiser lagi? Sebelah ni ada lagi dua. Pilih lah. Mana tahu nak tengok kan? Tengok lah. Layan je lah. Lepas tu, ni atas ni. Subscribe. Jangan lupa. Kalau belum subscribe, subscribe. Okay?